హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు స్మార్టీ ఛానల్ ఈరోజు మిరపకాయ బజ్జీలు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి బయట బండి మీద మనం టేస్టీగా తింటాం కదా ఆ టేస్ట్తో చూపిస్తానండి చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే మనం బయట ఏ విధంగా టేస్టీగా తింటామో ఆ విధంగా మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకొని తినొచ్చండి చాలా ఈజీగా కమ్మగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం దీనికోసం నేను మిరపకాయ బజ్జీలు ఉంటాయి కదా లావుగా ఉంటాయి ఆ బజ్జీలను తీసుకున్నానండి సన్నవి తీసుకోకూడదు ఈ విధంగా లావుగా ఉండేటువంటి మిరపకాయ బజ్జీలను తీసుకోవాలి తర్వాత నేను టూ కప్స్ శనగపిండిని తీసుకున్నానండి దీనిని జల్లించైనా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఈ విధంగా అయినా వేసుకోవచ్చు టూ కప్స్ తీసుకున్నాను తర్వాత మిర్చీలు ఉన్నాయి కదా వీటిని మనము మధ్యలో ఘాట్ పెట్టుకోవాలి ఈ లోపు మనం ఏం చేయాలంటే జీలకర్ర తీసుకున్నాను ఒక కప్లో చూడండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూను వాము తర్వాత పావు టీ స్పూను జీలకర్ర వేసుకోవాలి వీటిని మనము మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అంటే రోట్లో నూరుకున్నట్లయితే చక్కని టేస్ట్ వస్తుందండి ఇది మెయిన్ అండి మిరపకాయ బజ్జీలో చాలా చక్కని టేస్ట్ రావాలంటే చూడండి మిరపకాయలని ఈ విధంగా ఘాట్ పెట్టుకోవాలి అందులో ఉన్నటువంటి సీడ్స్ తీసేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఇవి పెద్దగా కారం ఉండవు కాబట్టి తీయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఈ విధంగా ఘాట్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పిండిలో ఇంగ్రీడియంట్స్ కలుపుకోవాలి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది కలర్ కోసం వేసుకున్నట్టయితే చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఇంకొకటి పసుపు యాంటీబయాటిక్ కదా మనం వేసుకుంటేనే బాగుంటుందండి అన్నింటిలో తర్వాత ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసింది ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేసింది వేసుకున్నట్లయితే మనకు మిరపకాయ బజ్జీలు కమ్మగా టేస్టీగా వస్తాయండి తర్వాత ధనియాల పొడి ఒక పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం నూరి పెట్టుకున్నటువంటి జీలకర్ర వామును యాడ్ చేసుకోవాలండి దీనివల్ల హెల్త్కి చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి మీకు మధ్యలో చెప్తాను నేను చాలా యూజెస్ ఉంటాయి దీనివల్ల తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది స్పైసీనెస్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటేనే కారం చాలా చక్కగా ఉంటుందండి ఇది వంట సోడా యాడ్ చేస్తున్నానండి దీనివల్ల మనకు బజ్జీలు చక్కగా ఉబ్బుతాయి ఈ విధంగా ఒకసారి స్పూన్తో మొత్తం కలుపుకోవాలి ఇది మొత్తము మళ్ళీ తర్వాత చేయితో కలుపుకోవాలి వాటర్ మొత్తం ఒకేసారి పోయొద్దండి ఇది పిండి కలుపుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నామంటే మనము పిండి బ్యాటర్ని మనకు బజ్జీలు చక్కగా వస్తాయండి నాకైతే ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పట్టింది చూడండి కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి వాటర్ మొత్తం ఒకేసారి పోసేసినట్టయితే మనకు లూజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ విధంగా కాకుండా దోశ పిండిలాగా మనం చక్కగా కలుపుకోవాలి చూపిస్తున్నాను కదా ఆ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి బజ్జీలు చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయండి ఉబ్బుతూ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చక్కగా వస్తాయి బయటి టేస్ట్తో వస్తాయి జీలకర్ర వాము యాడ్ చేశాను కదా చాలా ఈజీగా మంచిగా వస్తాయండి బజ్జీలు చూడండి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి పిండిని ఈ విధంగా సర్కిల్లో మనం తిప్పుతూ చేసుకున్నట్టయితే పిండి చక్కగా నానిపోతుంది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది చూడండి ఈ కన్సి కన్సిస్టెన్సీలో మనం కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మనం కడాయి పెట్టి ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలి ఇది మీడియం మీడియంగా ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలండి మరి ఎక్కువగా వేడి చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే తొందరగా మాడిపోతాయి బజ్జీలు సరిగా కుక్ అవ్వవు ఈ విధంగా ఆయిల్ హీట్ అయ్యిందో లేదో టెస్ట్ చేసుకోవాలి కొంచెం పిండిని వేసి ఆయిల్ వేడయ్యింది ఇప్పుడు మనం బజ్జీలు వేసుకుందాము చూడండి ఈ విధంగా డిప్ చేస్తూ వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఎంత సన్నగా ఉన్నాయో తర్వాత చూడండి ఎంత లావుగా ఉబ్బిపోతాయో ఇవి బజ్జీలు ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి ఇందులో వేసుకోవాలి 
ఇందులో మనం జీలకర్ర వాము వాడాం కదండి దానివల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయండి జీలకర్ర వాడడం వల్ల మనకు బజ్జీలు తింటున్నాం కదా శనగపిండి కదండి చక్కగా జీర్ణం కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది మనకి జీలకర్ర దానివల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయండి బజ్జీలు కదా మనకు గ్యాస్ పట్టకుండా ఉండడానికి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి జీలకర్రను ఈ విధంగా పొడి చేసి వేసుకోవాలి మనము ఈ విధంగా మనం ఎన్ని అయినా వేసుకోవచ్చు అండి కడాయి నిండగా వేసుకోవచ్చు ఒక సైడ్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సైడ్ తిప్పుకోవాలి చూడండి ఎంత చక్కగా ఫ్రై అయిపోయినాయో ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మనము బజ్జీలను వేయించుకోవాలి ఎంత చక్కగా ఉబ్బిపోయినాయో చూడండి మనకు బయట తినే టేస్ట్ వస్తుందండి వాము జీలకర్రతో ఈ విధంగా ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా వస్తాయి వాము వాడుతున్నాం కదా వాము వల్ల కూడా మనకు చాలా యూజెస్ ఉన్నాయండి ఇది మనకి చక్కగా జీర్ణం కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది కూడా ఇందులో మనకి ఒక తైమన్ అనేటువంటి రసాయనం ఉంటుందండి అది మన బాడీలో ఉండేటువంటి చెడు బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కదా దానిని తొలగించడానికి వాము చాలా ఉపయోగపడుతుంది చూడండి బజ్జీలు ఫ్రై అయిపోయినాయి ఈ విధంగా తిప్పుకుంటూ మనం వేయించుకోవాలి వాము వల్ల కూడా మనకు త్వరగా జీర్ణం కావడానికి ఉపయోగపడుతుందండి డైజెషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా చూస్తుంది వాము అయినా జీలకర్ర అయినా కాబట్టి దానివల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకొని తిన్నట్లయితే చాలా చక్కగా ఉంటుంది చూడండి ఎంత చక్కగా ఫ్రై అయిపోయినాయో బజ్జీలు మనకు చూడడానికి కూడా బయట దొరికేలాగానే కనిపిస్తున్నాయి ఇవి ఫ్రై అయిపోయినవి మనం తీసి వీటిని ఒక టిష్యూ పేపర్ కానీ న్యూస్ పేపర్ మీద కానీ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే దీని మీద ఆయిల్ ఉంటుంది కదా ఆయిల్ కొంచెం ఉన్నట్లయితే అది పీల్ చేస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా పేపర్ మీద పెట్టుకున్నట్లయితే మనం తినే టైం వరకు ఆయిల్ మొత్తం దానికి అంటుతుంది ఇప్పుడు సెకండ్ టైం చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా డిప్ చేస్తూ వేసుకోవాలి చూడండి ఈజీగా వేసుకోవచ్చండి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఆయిల్ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకోకూడదు ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా కొంచెం దూరం దూరంగా వేసుకోవాలి కొంచెం ఫ్రై అయిపోయినాయి అంటే అవి అసలు అతుక్కోవు దూరంగా ఉండిపోతాయి అసలు అతుక్కోవు కాబట్టి ఈ విధంగా వేసుకుంటూ ఉండాలి మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ ఉన్న దగ్గర వేసుకోవాలి వీటిని బజ్జీలని రెడీ అయిన తర్వాత మనం రకరకాలుగా సర్వ్ చేసుకోవచ్చండి నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ రసం వేసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆనియన్స్తో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత సన్న కారపూస ఉన్నట్టయితే వాటితో కూడా దీనిని కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అండి ఈ విధంగా అయినా తినేయచ్చు ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేసుకున్నామంటే మనము ఏ విధంగా అయినా సర్వ్ చేసుకొని తినొచ్చండి ఒక్కోసారి ఒక్కో రకంగా టేస్ట్ చేయొచ్చు వీటిని ఈ విధంగా మీరు ఒకసారి జీలకర్ర వామ్తో ట్రై చేయండి మీకు చక్కగా వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను నాకైతే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయండి బజ్జీలు మంచి టేస్ట్తో వచ్చాయి ఇందులో కొంతమంది బియ్యం పిండి యాడ్ చేస్తారు బియ్యం పిండి వేయకుండా కూడా ఈ విధంగా చేసినట్టయితే చాలా క్రంచీగా వచ్చాయండి చాలా క్రంచీగా వస్తాయి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ విధంగా దీనికి మిర్చి బజ్జీలనే వాడాలండి సన్న మిరపకాయ బజ్జీలను వాడినట్టయితే మనకు చక్కగా పొంగవు ఇవి బజ్జీలు కాబట్టి ఈ ఈ మిరపకాయ బజ్జీలను వాడటమే మంచిది చూడండి ఈ విధంగా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి మనము బజ్జీలని చక్కగా బుడగలు వస్తున్నాయి కదా ఆ బుడగలు తగ్గిపోయినాయి అంటే మనకు బజ్జీలు ఫ్రై అయిపోయినాయి అని కూడా అర్థమవుతుందండి ఈ ఛానల్లో చాలా రకాల వంటలు పెడుతున్నానండి మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూడండి పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయాయి బజ్జీలు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే నేను పెట్టే రెసిపీస్ మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తాయండి మిస్ కాకుండా చూడటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ బజ్జీలు అండి ఈజీగా రెడీ అయిపోయినాయండి చక్కగా బయట దొరికే వాటిలాగా రెడీ అయిపోయినాయి ఎమ్మిగా రెడీ అయిపోయినాయి
ఒకవేళ పిండి మిగిలింది అనుకోండి లాస్ట్లో మనకు పిండి మిగిలినట్లయితే ఈ విధంగా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా వేసుకోవాలండి పిల్లలు వీటిని ఇష్టంగా తింటారు పెద్దవాళ్ళకైనా చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఈ విధంగా బాల్స్ బాల్స్గా వేసుకోవాలండి చాలా చక్కగా వస్తాయి చూడండి ఈ విధంగా చేసుకున్నట్టయితే కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి మీకు ఏ విధంగా వచ్చిందో నాకు కమెంట్లో తెలియజేయండి చూడండి పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయాయి నేను ఆనియన్స్తో నిమ్మకాయతో సర్వ్ చేసుకున్నాను